Dear children, next we will talk about exercise 9.1, 14th question. We will talk about 14th question. A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. This is the question. Now, we question. We have a girl. A girl in a height. Now, we have an observer. Height is considered. Height is considered. Height is considered. We have a ground level. We have an observer. We have a height. Height is 1.2 meter. We have a height. Height is a height. And the barrier horizontal level is a b and it position girl in the position a and even the horizontal the ground on e ground level ala number car horizontal level up to the continent and horizontal line and up a e a b and horizontal level at the ground ground ala up a e could it a height 1.2 meter needed up a could t e balloon in a balloon wind in and search in the ink on the ring in the balloon on आधी मॉब्सर्व इधर दे बैलून ना 60 डिग्री लान ये वड़ा नन्हा ये वड़ा सील आये तो बैलून इंटर पोजीशन अपन 60 डिग्री ये कुटी 60 डिग्री लान ये एंगल ऑफ एलिवेशन का नंबर चला 60 डिग्री पिन्ने विंडी ने अनसर चा बैलून नहीं या बैलून डील आये डील आये पर डिस्टेंस कोड़न दोरुम एंगल ऑफ एलिवेशन रेड्यूस ही आ चिया कारण ना मलक करीत कोड़दल पक्की नौकरम अड़ता आनंगे दोरिया उम्बा अत्रा बैंडा अपन दो अंडा एंगल ऑफ एलिवेशन कोरे 30 डिग्री आना इंगोटला एंगल ऑफ एलिवेशन अपने इधर आना नम्बर ए बी आना नम्बर होरिजॉन्टल लेवल इवड़ ताज़ी तल लाइन ऑफ साइट ए सी आर नो रेंडा मध्य बेलों ने डा इनो लाइन ऑफ साइट ऐ दा ए डी आना अपन नम्बर राइट ट्रायंगल ऐ दा ऐ दा क्या किटिया दे ए पी सी नो नो राइट ट्रायंगल इंडे a, B, D नो नो राइट ट्रायंगल डे अदा आना नम्बर कंसीडर है ना फिर नई क्वेश्चन ले नम्बर कोई कायर नन्दन डे ग्राउंड लेवल नन्दन ले बेलून एल के ला हाइट 88.2 मीटर आना नन्दन डे इधर आने के नम्बर डे ग्राउंड लेवल इधर आने नम्बर डे ग्राउंड लेवल ये ग्राउंड लेवल नन्दन बेलून एल के ला हाइट 88.2 मीटर आन अह इबड़न ना न इल इल लेंथ आना बीडी डे लेंथ आना नमले राइट ट्रायंगल डे कम कंसीडर किया अल्लाह दे इबड़न नल्ला ग्राउंड डे लन नल्ला इ हाइट चला अब नमले इधर चीन हम इ कुट्टी डे हाइट दल दन माइनस सी ना इ बीडी डे लेंथ तक टाइम एंडी टे इबड़न ना इबड़ा वेर बैलून वेर ग्राउंड डे लन न ई गर्ल इंडे हाइट माइनस सी अब अब 88.2 लंदन 1.2 माइनस सी दल 87 आगे टा अब ये बीडी डे लेंथ तो 87 आए रखी अत बोले पीसी डे लेंथ तो 87 आए रखी अब अब हमलोग कंसीडर एम बा राइट ट्रायंगल इंडे बीडी पीसी 87 आ एंड द रीजन नमन सिलाई लो नमला आल्ट ऑब्सर्व वर्ड हाइट कंसीडर ये नम इ क्वेश्चन ले अब आदम माइनस सी दो ग्राउंडेल नंदर बेलोने के ला हाइट चार नम को तान्नत टला द अदिल नंदी 1.2 माइनस सी बे 87 की अब ये राइट डेंटर राइट ट्रायंगल नो ऑपोजिट साइड आ रिया पीसी आ रिया बीडी आ अपन नमके इंदा गांडा द ये डिस्टेंस बिटवीन द बैलून ये बैलून इंदे अरे द सीडी अन गांडा द आधे बैलून सी नो अना पोजीशन लाय नो पिने डी नो अना पोजीशन लाय ये सीडी अन गांडा द ये सीडी डा दे लंग तन याने पीबी हल्ले सी पी ला इरनो बैलून इंटा पोजीशन आधे पिने बी ल केती अब ये पीबी पी बी डे लेंथ तो इतना अदर इतना हमले नेक्स्ट दिन डे तोट्टो मोन बे नेक्स्ट चला नेक्स्ट तोट्टो में उम्बल लगो सिंच इधर सेम पॉली नहीं आने दो अपन हमलो वाले उन्हें में तो क्या ना सपोज़ इधर की ना तो आधी इधर ना लेट ए बी द पोजीशन ऑफ़ द गर्ल इ गर्ल इंडे पोजीशन हमले ए ए टाइम कंसीडर लेट इधर की ना 
C and D. D are two positions of the balloon. Balloon ended in the position CMD. I consider that. In AB is the horizontal line. From the eyes of the girl. Namla A B and a horizontal level at a kakitla. Apa Pinedana, a paid and a length and get an P C B D. Other get an and the chia P C in the length is equal to B D in the length is equal to E ground level minus one point girl the height. 8.2 8 minus 1.2. Then we will get 87 meters. Then we will get PCBD 87 meters. This is the right triangle. A, B, C. That right triangle is the angle 60 degrees. 60, tan 60 is equal to PC by AP. PC 87. Then we will get AP. In right angle APC, tan 60 is equal to PC by AP. That is equal to PC the value, we have 87 by AP. 87 by 8. Tan 60 the value 3 root 3. Upper root 3 is equal to 87 by AP. No, no. Now we will cross multiply by AP into root 3 is equal to AP into root 3 is equal to 87. AP is equal to 87 divided by root 3. Meter. AP is the length of 87 divided by root 3. Now, we will see this. This is the right triangle. At the right triangle, ABD is equal to ABD and right triangle tan 30. This is the angle 30. Tan 30 is equal to BD by AB. Tan 30 is equal to BD by AB. Tan 30 the value 1 by root 3 and BD the value 87 and by AB. Ape AB into 1, 87 into root 3. Ape AB is equal to 87, cross multiply chena 87 root 3 meter. Ape AP 87 by root 3 meter, AB 87 root 3 meter. Idu gitti. Inu namakku distance between two balloon, edam mudi nokkaam. Distance travelled by the balloon on the parayam C L nana D variana distance travelled. That is C M D and C D the distance again. C D the distance no na and P B the distance in here. If we have A B the distance, A B the distance is 87 root 3. A P the distance is 87 divided by root 3. Apa E A B the length in an A P the length minus C D L E distance is P B the distance is E P B the distance in here C D the distance. Distance between two positions of balloon. Distance travelled by the balloon during the interval. That is equal to CD. CD is equal to PB. PB is equal to AB. AB is equal to AP minus C. AB is equal to AP minus C. AP is equal to AP value 87 root 3 minus AP is equal to AP value 87 divided by root 3. Now, we will see the minus C and 87 common. 87 common. Now, we will see the root 3 and minus. Now, we will see the root 3 and minus. Now, we will see the denominator. That is equal to 87 into. If we have LCM, we root 3 denominator. Now, we will root 3 root 3 and multiply the 3 minus. That is equal to 87 into 3 minus 1 and 2 by root 3. Then we have the answer in the denominator of root 3. Then we have to rationalize the answer. In the numerator, we have to do root 3. We have to do root 3. We have to do the value of root 3. We have to do the denominator of root 3. We have to rationalize the answer. We have to do the answer. Then we have to do the answer. Then we have to do the answer. Then we have to rationalize the root 3. Then we have to do the answer. 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 
അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് ഇറാഷ റൂട്ട് ത്രീ ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ അത് മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ എയ്റ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ത്രീ ആയി മാറി അപ്പോൾ റാഷണൽ നമ്പറായി മാറി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ത്രീയും എയ്റ്റി സെവനും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ത്രീയും എയ്റ്റി സെവനും കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എയ്റ്റിൽ ത്രീ ടു ടൈംസ് ട്വൻറ്റി സെവനിൽ നയൻ ടൈംസ് ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് വരും ട്വൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് റൂട്ട് ത്രീ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് റൂട്ട് ത്രീ മീറ്ററാണ് നമ്മുടെ ബലൂണിൻ്റെ രണ്ട് പൊസിഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബലൂൺസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാ ഈ അതായത് ഇത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യില്ല ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വർഷം അത് ഡിലീറ്റഡ് ആണ് ഞാനത് ഈ വർഷം ചെയ്താൽ പിന്നെ പല കുട്ടികൾ എന്നോട് ചോദിക്കും അത് സ്കൂളിൽ ചെയ്തില്ലല്ലോ അത് പഠിക്കണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ചെയ്യില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം അടുത്തോ അല്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കാം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ഹൈവേ ലീഡ്സ് ടു ദ ഫുഡ് ഓഫ് എ ടവർ എ മാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ടവർ ഒബ്സർവ് എ കാർ അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിച്ച് ഈസ് അപ്രോച്ചിങ് ദ ഫുഡ് ഓഫ് ദ ടവർ വിത്ത് എ യൂണിഫോം സ്പീഡ് സിക്സ് സെക്കൻഡ് ലൈറ്റർ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ദ കാർ ഈസ് ഫോൺ ടു ബി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫൈൻഡ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ കാർ ടു ദ റീച്ച് ടു റീച്ച് ദ ഫുഡ് ഓഫ് ദ ടവർ ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണേ എന്ന് ഞാൻ പറയാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ എ ബി ആണ് ടവർ ആ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണത് ഇവിടെ ആളുടെ മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ പോലെ ആ ഒബ്സേർവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യണില്ല ഹൈറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യണ്ടൂ ഹൈറ്റ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആ പോയിന്റ് ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷനും ഒക്കെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഡിപ്രഷൻ താഴെ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ താഴെയുള്ള റോഡിലുള്ള കാറാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ടും ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് അയാളുടെ ആ ഒബ്സർവറുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനും ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ആയാലും ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ആയാലും അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ വരച്ചു ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ വായിക്കുക ഡിപ്രഷൻ വരുമ്പോ ഒക്കെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ മുകളിലായിരിക്കും ഏതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിന്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇയാൾ ആദ്യം ഒരു കാർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണം ആ കാർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലായിരുന്നു അപ്പൊ അയാൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അയാളുടെ ഒറിസോണ്ടൽ ലെവൽ ഇതാണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കുക എയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്കാണ് നോക്കണത് അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ ആണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളും ഇതും സെയിം ആണ് ഇത് രണ്ടും ഒറിസോ ഇത് രണ്ടും പാരല ലൈൻസും ഇതൊരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആംഗിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് സെയിം ആണ് അപ്പം ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇനി എന്താണ് ഈ ഡീൽ നിന്ന് ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഈ കാർ സിക്സ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ് നമ്മളിവിടെ ടൈമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പീഡൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇവിടെ സ്പീഡ് യൂണിഫോം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ കാർ ഡീൽ നിന്ന് സീലേക്ക് സിക്സ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാറ് സിക്സ് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡി സീലെത്തി ഡിയിൽ നിന്ന് സീലെത്തി സീലെത്തിയപ്പോൾ ഈ ഒബ്സേർവറുടെ എന്താണ് ഡിപ്രഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി കാരണം അടുത്തേക്ക് വരും തോറും ആംഗിൾ കൂടും അപ്പൊ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി അപ്പൊ ഇതാണ് പൊസിഷൻ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എ സി ആണ് എ സിയിൽ നിന്ന് ഒറിസോണ്ടൽ ലെവലിലേക്കുള്ള ഈ ആംഗ
അപ്പൊ നമുക്ക് ലെറ്റ് എ ബി ബി ദ ടവർ എ ബി ആണ് ടവർ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക സി ആൻഡ് ഡി ബി ദ ടു പൊസിഷൻസ് ഓഫ് കാർ സിയും ഡിയും പൊസിഷൻസ് ഓഫ് കാർ ആദ്യം ഡി ആയിരുന്നു പിന്നെ സിയിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പൊസിഷൻസ് ഓഫ് കാർ ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഏത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇൻ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ടാൻ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ടാൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക എ ബി ബൈ ബി സി എ ബി ബൈ ബി സി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എ ബി ബൈ ബി സി എന്ന് എഴുതുന്നതിന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാക്കി എഴുതാം ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണെന്നും ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ടൈം ടി സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അതും കൂടെ ഇവിടെ എഴുതാം എ ബി ഈക്വൽ ലെറ്റ് എ ബി സി ഈക്വൽ ടു എച്ച് പിന്നെ ബി സി ഈക്വൽ ടു ടി സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ എ ബിക്ക് നമ്മൾ എച്ച് എന്നും കൊടുത്തു ബി സിക്ക് ടി എന്നും കൊടുത്തു അപ്പൊ ടാൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് റൂട്ട് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എച്ച് എന്ത് കിട്ടും എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ടി അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടവറിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ടി എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ഏതാണ് എ ബി ഡി അതിൽ ടാൻ തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഇത് എന്ത് വരും ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ടൈം സിക്സ് സെക്കൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ടൈം ടി സെക്കൻഡ് അപ്പൊ സിക്സ് പ്ലസ് ടി എന്ന് കിട്ടും ബി ഡി സിക്സ് പ്ലസ് ടി എ ബി എച്ച് അപ്പൊ എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ടി അതായത് ടാൻ തേർട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എ ബി ഡി ടാൻ തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു എ ബി ബൈ ബി ഡി ടാൻ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് എ ബിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എച്ച് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ബി ഡി എത്ര വരാന്ന് പറഞ്ഞത് സിക്സ് പ്ലസ് ടി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് പ്ലസ് ടി സിക്വൽ ടു എച്ച് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ അതാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആയിട്ട് കിട്ടുക ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാച്ച ഈ എച്ചിന് പകരം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ എച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം റൂട്ട് ത്രീ ടി എന്നാണ് എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എച്ചിന് കിട്ടിയ വാല്യൂ ഇതിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പൊ എച്ച് സിക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ടി ആണ് അപ്പൊ ഈ എച്ചിന് പകരം അത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ സിക്സ് പ്ലസ് ടി സിക്വൽ ടു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ടി ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഒരു റൂട്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സിക്സ് പ്ലസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ത്രീ ടി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ടിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ടിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇ ടി ആർ എച്ച് എസ് എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടി മൈനസ് ടി നമ്മൾ ടി ആണ് ആർ എച്ച് എസ് എനിക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അപ്പൊ മൈനസ് ടി ആയി ഇവിടെ ത്രീ ടി ഉണ്ട് ഇവിടെ സിക്സ് അപ്പൊ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടി മൈനസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടി അപ്പൊ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഇ ടു ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ടു ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ദർഫോർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ത്രീ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി ത്രീ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടി എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഫിഗറിൽ നോക്കാം ടി എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഈ കാറ് ഈ ടവറിന്റെ ഫൂട്ടിലേക്ക് എത്താനുള്ള ടൈമിനെയാണ് ടി അതായത് സി ബി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ബി സി ബി സി ബി സിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സി ബി ആയാലും ബി സി ആയാലും സെയിം തന്നെയാണ് ബി സിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടി സെക്കൻഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടി കിട്ടിയ ആൻസർ ത്രീ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ആ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ കാറ് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഈ ഫൂട്ടിൽ എത്താനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ളത് അത് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ കാർ റീച്ച് ദ ഫുട്ട് ഓഫ് ദ ടവർ ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഫൂട്ടിലേക്ക് എത്താനുള്ള ടൈം ആണ് അത് ത്രീ സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കത് എഴുതാം ദസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ